。如意，什么叫夕阳婚礼啊？嗯，夕阳婚礼的意思呢，就是一个牧师站在上面说一堆话，然后就宣布你们正式成为夫妻了。哦，这就行了。嗯，嗯不用换帖子，也不用拜天地啊。不用了，爹，一切从简。夫人，云姨，谭夫人，请坐。离开明凯，你想要多少钱我都可以给你，比你当谭家少奶奶多得多。你可以和你爹过着日衣十五六的日子，只要你离开明凯，离开乌察镇。夫人，明凯不是说你已经答应了我们的婚事吗？明凯是这么跟你说的。我这儿子还真善良。我的原话是：如果他要你这个祸水，他就不再是谭家的少爷，永远不能回家。夫人，虽然明凯这次没有听您的话，但是他心里面真的很尊敬您，所以您就不能宽恕他，不能原谅他吗？你错了，我不能宽恕、不能原谅的是你。我现在所做的一切，恰恰就是为了保护我的儿子。我不想他像童耀东那样又被人推下山。你做过一次，难保不会做第二次。夫人，我求你给孩子们一条生路，让他们在一起吧。他又给谁留活路呢？童家两条人，明凯为了你，现在成为人人口中茶余饭后的笑柄。谭家茶园为了你，遭到所有商户的排挤和鄙视。也是那个只会带给所有人不幸的灾险。夫人，请您别将所有的罪责都怪在我身上。难道这些要由我来承担？你带给我们谭家的是灭顶之灾。我求你了，离开明凯，谭家茶园，我都少不了他。夫人，你别这样逼他。我求求你，你只要想想思路，你就不会做出这种事。思若和你不是好姐妹，她的母亲现在只剩下半条命了。如果你们在这个时候举行婚礼，岂不是要了她的命吗？求你离开明凯，还给谭家童家一点点的尊严好吗？我求你，夫人，夫人。希望您亲手成。加入童家，到走出童家，你以为只有谭明凯一个人在帮助你吗？你看不见的，还有椰子、秋郎，甚至整个巨神星，你才得以走到今天。现在的局势，不过就是童家撤股，商户发难嘛。但有我易海山的支持，谭家很快就可以渡过这个难关。但你却在这个时候，你轻言放弃。你这么做，你把朋友对你的鼓励，你置于何地？你对得起他们吗？再说明凯了，当他用自己的坚持换来幸福的时候，你的放弃，就等于给了他绝望。你这么做，那才叫做自私。我告诉你，你现在必须勇敢的面对一切，必须勇敢的加入谭家。这样，我们所做的一切才会觉得值。也只有这样子，你才能真正的把谭明凯还给谭家。如果你坚持选择退缩，那我们也会停止对谭家所有的帮助，因为我觉得不值啊。你为什么要这样帮我？还有明凯？因为你们的爱深深感动了我，如意。嫁给明凯吧，不管前面有多少困难
，有我们的帮助，没有跨不过去的困难。六爷，六爷，出大事儿了！夫人让你过去，有急事商量。怎么了？茶园那个管账的，在这个节骨眼上，把茶园里所有的钱都卷跑了。这不是釜底抽薪吗？看见了吧？这一个人的退缩有用吗？你选择吧。我明白了，六爷，请您帮助谭家。要不是六爷和秋朗苦心相劝，你是不是已经不辞而别了？对不起，我不想听什么对不起。如意，我们好不容易把前面的困难都扫清了，你现在跟我说要放弃。可是你娘在我面前苦苦相求的时候，她跟我说，孩子就是她的心头肉，我这是拿刀在割她的心啊。等我们成亲了，我妈早晚会接受我们的。可我不想再伤害她了，明凯，我已经决定了。我不会再离开了，但是，我们能不能等一等？等到你娘接受我了，我们再成亲。还要再等？可是以我妈的脾气，我真不知道还要等多久。不用等了，六爷。六爷，怎么样了？告诉你们个好消息，谭夫人已经答应你们婚事儿。<笑>恭喜你妈，有情人终成眷属。真的啊,啊！太好了，六爷，我都不知道该怎么谢你了。哎呀，要谢我的话，就赶紧请我喝这杯喜酒，免得又让你妈后悔啊。知道。<笑>娘，啊，回来了，思若。怎么了，嫂子？有件事情，我觉得你应该知道。谭明凯和如意已经订了婚期，就在明天。你说什么？娘，你先别着急。我，这如意，如意她才刚出我们童家的大门，这谭明凯就这么急着让她进谭家的门，她是让我们活着的人遭受羞辱，死去的人死不瞑目，是不是？娘，我会让他们知道，他们是踩着我们童家两条人命拜堂成亲的